hello everyone so this is the third part so in this video we are going to talk about liberalization so we will start with the liberalization basically liberalization hota kya hai so liberalization ka meaning kya hota hai basically it's liberalization means removing of unnecessary control and restrictions okay kya baat kar rahe hain hum log removal of unnecessary controls and restrictions like kon kon se restrictions and control permit परमिशंस जो हम लोग लेते थे लाइसेंसिंग सिस्टम ओके प्रोटेक्टनिस्ट ड्यूटीज ओके उसके लिए जो हमको कुछ पेमेंट करना पड़ता था जब भी हम कोई वर्कआउट करते थे जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना उन सबके लिए कोटा जो कोटा था ना कि फिक्स इतने ज़्यादा लिमिट से हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इतनी लिमिट से ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ये सारे कौन किसने इम्पोज किए थे गवर्नमेंट ने सो लिबरलाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि वी हैव टू रिमूव ऑल दिस पेनल्टीज ड्यूटीज ऑल दिस कोटाज एंड ऑल दिस वी हैव टू रिमूव इट एंड लिबरलाइज द इकोनॉमी ओके देर शुड नॉट बी अ रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी थिंग दैट इज नॉन एज लिबरलाइजेशन ओके सो इफ यू टॉक अबाउट प्रायर टू नाइनटीन नाइन्टी वन गवर्नमेंट वॉज एनफोर्सिंग रेगुलेशन इन मेनी वेज ओके अगर हम बात करें कि 1991 से पहले जो लिबरलाइजेशन अगर नहीं था उससे पहले क्या सिचुएशन थी लिबरलाइजेशन से पहले तो उसमें हम बात करें कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज मैंडेटरी अगर आपको कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना है और अगर आपकी कोई इंडस्ट्री पहले से ही अवेलेबल है और उसको आप एक्सपांड करना चाहते हैं तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था प्राइवेट से, प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज ओके सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को परमिशन थी कि वही इंडस्ट्रीज लगा सकते थे सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओके देर वाज नो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्राइस कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ये भी गवर्नमेंट के हाथों में था इम्पोर्ट लाइसेंस इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था इवन एक्सपोर्ट के लिए भी लाइसेंस था फॉरन एक्सचेंज कंट्रोल वॉज नॉट सफिशेंट फॉरन एक्सचेंज को भी कंट्रोल किया जाता था गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेज जो हम बोलते हैं ना कि आउटसोर्सिंग करना और इफ़ यू टॉक अबाउट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ डी आई की जो बात करते हैं वो भी पहले लिबरलाइजेशन से पहले तो बिल्कुल नहीं था सो दीज आर द बेसिकली पॉइंट्स लिबरलाइजेशन से पहले ये चीज़ था और इन सब कंट्रोल्स को लगाने की वजह से होता क्या था दिस कंट्रोल रिजल्टेड इन कंजम्पन डिले इन एफिशेंसी लूजेज हाई कॉस्ट इकोनॉमी ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है लिबरलाइजेशन के वो उसकी हम बात करेंगे अभी ठीक है ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं फर्स्ट टू रेस इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस मीन्स विद इन द इंडिया द इंडस्ट्रियल पीपल शुड कॉम्पीट टू ईच अदर सो दैट गवर्नमेंट टू के बेनिफिट ऑफ दैट इंक्रीज इन प्रोडक्शन टू रेस फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी उससे भी फायदा होगा फॉरन की टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में आएगी प्रोडक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा टू रिड्यूस द डेप्ट बर्डन ऑफ द कंट्री हमने बोला कि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट बर्डन है और हम तो थर्टी थाउजेंड करोड़ ओनली एज एन इंटरेस्ट पे कर रहे थे तो उस चीज को भी रिमूव करना टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टू डेवलप कंट्रीज एंड टू सॉरी to import capital goods and machinery from them. Okay, हम लोग यहाँ से क्या करें particular कुछ चीज़ें export करके वहाँ से capital goods को मिले Capital goods कौन से goods होते हैं These are the goods through which we can produce other goods. Okay, उसके उनसे हम लोग दूसरे goods को क्या कर सकते हैं Produce कर सकते हैं Okay, so liberalization measures में government ने क्या क्या steps लिए हैं जिसके through liberalization किया जा सकता है That we will talk in next video.